Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мастер-класс, не совсем обычный. Будем шить шпаргалки. Приготовим много квадратов 15 на 15 сантиметров. Ткани самые разные, многие с непонятным рисунком. Разложим их на 4 кучки. Условно разделим их на светлые, темные, средние. Будем соединять, сшивать их между собой, чтобы получился блок из четырех квадратов. Шьем все детали для блока сразу, гирляндой. Думаю, что моим постоянным зрителям это все уже знакомо. Прошили по вертикали, делаем горизонтальные швы. Подготовленные блоки тщательно проутюжим и приступим к дальнейшей работе. Каждую заготовку сложим пополам и прошьем по двум коротким сторонам. Подрежем лишние уголочки и вывернем нашу заготовку, а затем соединим вместе две противоположных стороны. И получается... Замечательный конверт. В этот конвертик вкладываем наполнитель, синтепон или шерсть. Остается только подвернуть открытый край и зашить его иголкой с ниткой вручную или на швейной машинке. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно еще дополнительно прошить, простегать. В старину Такие заготовки соединяли вручную. И как вы думаете, для чего мне все это понадобилось? Да, большое мероприятие в нашем городе. Библио Ночь. Сверловская область, Первоуральск. 28 мая 2022 года. Меня позвали как блогера, ведущего на Ютубе и на Яндекс Яндекс.Дзен каналы по рукоделию принять участие в этой Библионочи. Что такое Библионочь? Конечно, у нас получается не Библионочь, а Библиосумерки с 6 до 9 вечера. В эту ночь библиотеки придумывают самые разные мероприятия. Приглашают гостей. Естественно, все направлено на привлечение внимания общественности, а также раскрытие фонда и пропаганду книги и чтения. Ежегодно с 2007 года президент России своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Если вспомнить, то 2021 год был объявлен годом науки и технологий. 2020 год стал годом памяти и славы. А девятнадцатый год был годом театра. Вот вы давно были на традиционном народном празднике? Я давно не была. Из-за карантинных ограничений мы уже и про сабанту и забыли, и про народные гуляния. А в на нашей библионочи было очень весело и интересно. Чего только не было. На втором этаже в читальном зале радовали приглашенные гости. Юрий Погромский со своим фольклорным коллективом «Шайтани», ансамбль «Лошкарей». Зрители с огромным удовольствием посмотрели концерт. Юрий Погромский и фольклорный коллектив «Шайтани» – это старейший творческий коллектив нашего города. Наши уральские красавицы – самые красавистые красавицы. На другом этаже библиотекари проводили игры для всех желающих. 
знакомились с нашей родной матрешкой. Детям предлагали раскрасить раскраски с уральскими узорами. И, наконец, все могли поработать руками, прикоснуться к народному труду, исконному рукоделию. Нам показали мастер-класс по вязанию шалей. Вы могли научиться крутить народных кукол, мотанок. Мастерили тряпичных зайчиков. Думаете, так легко сделать красивого зайца? Пробовали прясть пряжу настоящим веретеном. Конечно, в городе овец нет. Пряжу придем собачью, но она самая лечебная. Никто не мог пройти мимо лоскутных одеял. Вы их, конечно же, помните, шили совсем недавно. Все внимательно рассматривали хитросплетение узоров и пытались разгадать, от какой вещи взят лоскуток. Все мы рукодельницы, живем по домострою, бережно храним все обрезки тканей. Дети выясняли, Кому какой кусочек лоскутного одеяла больше нравится, а взрослым было интересно узнать, как шили такие одеяла без швейных машинок. Раскрываем все тонкости создания народного есенинского одеяла. Всем желающим на память осталась шпаргалка, Заготовка для блока есенинского одеяла. Ее можно дошить и сделать прихватку. Или добавить еще элементов и сшить большое лоскутное одеяло. Так что автор канала Поли Стич автографы раздавала в виде таких лоскутных блоков. Чем замечательна эта старинная технология? Пошива лоскутного одеяла. Во-первых, оно получается сразу двустороннее. А история этих одеял такая. Пока женщина ждала рождения малыша, она потихоньку шила ему одеяльца. И у новорожденного было свое приданное. А когда ребенок подрастал, из его одежды Выбирали целые куски и пускали их на пошив таких блоков. И этими блоками постепенно увеличивали размер одеяла. Рос малыш, росло одеяло. Чем еще удобен такой способ пошива? Можно было легко подпороть и заменить износившийся фрагмент. И такое одеяло действительно хранила память семьи, становилась оберегом. На Библию ночи было еще много интересного. К сожалению, не смогла все посмотреть и сфотографировать, потому что разговаривала и общалась с людьми. Все-таки за время карантинных ограничений все соскучились по простому человеческому общению. И на красивые лоскутные одеяла лучше смотреть вживую, а не через экран монитора по интернету. Думаю, что сейчас соцсети многих горожан украсят фотографии на фоне моих работ. Мелочь, а приятно. Радом, что вы досмотрели до конца. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!